നമസ്കാരം മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത ഇത് നമ്മുടെ ക്യു എൻ ഡി സെഷനാണ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ സമയത്ത് വരുന്ന ഛർദി ഓക്കാനം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയം പോവും എൻ്റെ സമയം പോവും കാരണം ഞാനതൊന്നും ആൻസർ ചെയ്യില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇടയ്ക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കുക കേട്ടോ സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഈ ക്യു എൻ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നാമത് അതാത് വീഡിയോകളുടെ താഴെ അതാതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോണോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ അടിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുമോ പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുമോ അതുപോലെ ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ഉത്തരം തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണട്ടെ ഗുഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ഒന്നും അല്ല ചുമ്മാ പറയല്ലേ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ഒന്നും അല്ല ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ഓൺ ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും കുറച്ച് നേരം നോക്കൂ കിട്ടി കേട്ടോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ബിന്ദു എല്ലാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിന്നെ സമദ് എനിക്ക് ത്രീ മന്ത്സായി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടി എന്താ ഇത് കുട്ടിക്ക് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല മക്കളെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ജീവൻ നിലനിർത്തി പോകാനും നമുക്കങ്ങ് തീര ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാനും കൊച്ചിന് തീര ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതോ കൊച്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വേണ്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യണത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീറ്റോസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ വന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സോഡിയം പൊട്ടാസിൻ്റെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഛർദി ഓക്കാനും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലാവാണ്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥിതി വരരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഹായ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേറെ പ്രസക്തമല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്യു എൻ ഡി സെഷൻ ഫുഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആവില്ല എൻ്റെ സമയവും വേസ്റ്റ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതിലേ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 അതായത് പ്രസക്തമല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തള്ളി കളിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ സമയം ഇടയ്ക്ക് പാസ് ആവും അല്ലേ ആർക്കാ സമയം പോവുക എൻ്റെ സമയം പോവും നിങ്ങളുടെ സമയം പോവും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ കാർത്തിക ടു മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് മാറാൻ എനി റെമഡി മക്കളെ ബ്ലോട്ടിംഗ് മാറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും ഗ്യാസ് വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം വൈകിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദഹനം കുറച്ച് കുറയും അല്ലേ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറയും അത് കാരണം അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് വന്നിട്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കുറച്ച് പതിക്കാവും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് വരുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളും ശരി നിങ്ങളിങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണ്ടതാ ഞാനിങ്ങനെ പാട്ടും പാടി ഇതൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് മുരിങ്ങയല
രൂപ രാഹുൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ സീ ഫുഡ് എക്സെട്ര പോലുള്ള ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയല്ലേ മക്കളെ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നാൽ എരിവ് എണ്ണ പുളി ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഛർദ്ദിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊണ്ട അങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ട് വിഷമം വരും മനസ്സിലായി ഒരു ഫുഡും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സെപ്റ്റ് മെർക്കുറി കണ്ടെയ്നിങ് ഫിഷ് വലിയ വലിയ ഫിഷിലാണ് സാധാരണ മെർക്കുറിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ഈ ഷാർക്ക് സ്വാഡ് ഫിഷ് കിങ് മാക്കറൽ ഈ ഫിഷുകളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ മെർക്കുറി ഒരുപാടുണ്ടാവുക അപ്പം മെർക്കുറി ഒരുപാടുള്ള ഫിഷാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ പിടിക്കും അത് കുഞ്ഞിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കാം അത് കാരണം അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഈ പറയുന്ന പൈനാപ്പ് എള്ള് ഡേറ്റ്സ് ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഈ അബോഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം ചെറിയ ചെറിയ ഇത് വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ക്രേവിങ് തോന്നി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൂടുതലാണ്ടിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എരിവ് എണ്ണ പുളിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് നീറ്റൽ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ വിഷമം കേട്ടോ സുബി ഞാൻ സിക്സ് വീക്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് വോമിറ്റിംഗ് ഇല്ല ഫുഡിനോട് ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നും അതങ്ങനെയും വരാം മക്കളെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫുഡിനുള്ള ആ ഒരു ക്രേവിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം തോന്നും കൂടുതലായിട്ട് ക്രേവിങ് ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് ഒന്നിനോടും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഫുഡ് തീരെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഒരുപാട് കഴിക്കുമെന്നല്ല സാധാരണ ഉള്ളിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് സി ജി ഹോർമോൺ കാരണമാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മൂളിപ്പാട്ട് പാടാമേ എനിക്ക് ഈ പറ്റി ഈ പ്രാവശ്യം ഇതിന് പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ ഇന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫുഡ് കഴിച്ചു ആ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ത്രീ മന്ത്സിൽ ജിഞ്ചർ ഇട്ട മോരും വെള്ളം കുടിക്കാമോ കുടിക്കാമല്ലോ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാമോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തും മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഡ്രം സ്റ്റിക് കഴിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമോ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ രശ്മി ഇല്ലല്ലോ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലേ മാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അബോഷനെ സാരിയിലെ മക്കളെ ഇനിയാകും കേട്ടോ നല്ലതല്ലാത്ത പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ രജിത വോമിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിസിൽ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടില്ല മക്കളെ വെയിറ്റ് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ കുറയും അതും സാരമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടൈം മിസ്റ്ററിൽ വെയിറ്റ് നോക്കാറില്ല പിന്നെ വെയിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വെയിറ്റ് കുറയും കൂടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അടുത്ത മാസം വന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് അയ്യോ അയ്യോ ടെൻഷനാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും ടെൻഷനൊന്നും ആരുടെയും മാറാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ വെയിറ്റ് നോക്കാറില്ല ഒരുപാട് വോമിറ്റിംഗ് ഒരുപാട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബോധമാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത കേട്ടോ അതിനാ പറയുന്ന പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അത്യാവശ്യം സാമാന്യം ആരോഗ്യം വേണം പറ്റ മെലിഞ്ഞ് മത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ഉള്ളവർ കൊച്ച് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഈ വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കുറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ബിഞ്ചു അഭിലാഷ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഫുഡ് ചാർട്ട് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുഡ് ചാർട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നോ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ടെൻ വീക്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ബി പി കുറവാണ് അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസിൽ സോൾട്ട് ഇട്ട് ഡെയിലി കുഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഗുഡ് വിബ്സ് കുടിക്കാം കുറച്ചൊക്കെ സോൾട്ട് ഇടാം പക്ഷേ സോൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൈ സോൾട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദുപ്പില്ലേ ഇന്ദുപ്പ് കുറച്ചിട്ടിട്ട് കുടിച്ചോളൂ കേട്ടോ എസ് എച്ച് എ
ഈ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും നിർത്തിയത് എൻ്റെ മനസ്സിന് വലിയൊരു ആശ്വാസം എന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ പെൻഡിങ് കൺസൾട്ടേഷനും പിന്നെ പ്രോമിസ് ചെയ്ത കൺസൾട്ടേഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കണം അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതും കൂടി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് വിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ദൂരെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമം വരികയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അച്ചു മാം എനിക്ക് ഛർദി കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി മൂന്നാമത്തെ മന്ത് സ്റ്റാർട്ടായി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞേ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വൊമിറ്റിംഗ് കുറയാൻ എന്താ വഴി ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് വൊമിറ്റിംഗ് കുറയാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കുറച്ചേ കുറച്ചായിട്ട് കിടക്കുക ഒരു എട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ചേ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഛർദ്ദിച്ച് പോയാലും ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാവും അധികം ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ചൂടിലാണല്ലോ ആ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കാനല്ല പറയണത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് കഴിക്കുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമായിട്ടോ സോളിഡായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും 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 കുറച്ചായിട്ട് കഴിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പി സിക്സിൽ അക്യു പഞ്ചർ പോയിൻറ്റ് അക്യു പ്രഷർ പോയിൻറ്റ് അക്യു പഞ്ചർ ഭയങ്കര നല്ലത് അക്യു പ്രഷർ അതിലും നല്ലതാണ് അക്യു പ്രഷറിൻ്റെ വീഡിയോ പോയി കാണും അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനിനുള്ള അക്യു പ്രഷറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ പി സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഈ വോമിറ്റിംഗ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലത് കേട്ടോ അമ്മു അമ്മു ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഫുഡിനൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കുറിച്ച് കഴിക്കും മിൽക്ക് കഴിക്കും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ശങ്കതീജ എനിക്ക് ആപ്പിൾ വിനാഗിരി കുടിച്ചിട്ട് വയർ എരിവുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ അത് വിനാഗിരി അല്ലേ ചിലർക്ക് വരും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ സോഫിയ സുഖമാണോ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരക്കൊന്നും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നല്ല തിരക്കിന് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ടൈം കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇടയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് കേട്ടോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അതാണേ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ കുറച്ച് പേഴ്ച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോലെ ശരിയായി വരും നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് സുഖം തന്നെയല്ലേ പ്രവീൺ കുമാർ ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിട്ടയോടെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്തും ഏതും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നീട് അപ്പോൾ എനിക്കും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ചാനൽ വളർന്നു വരുമോ ആളുകൾ വരുമോ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആ കൺസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമോ ആളുകൾക്കും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നിപ്പോൾ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പം ചിട്ടയോടെ നമുക്ക് നോക്കൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള സെഷൻ എന്തായാലും വരും കേട്ടോ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് ഇനി ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്യുവേൻ്റെ സെഷൻ വെച്ചാൽ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ സെഷൻ മാത്രം വന്ന് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ എല്ലാം കൂടി തപ്പി പിടിച്ച സമയം കളയണ്ട അല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ തപ്പി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെയുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർ പണിയാണല്ലോ അല്ലേ ഭാഗ്യ മാം പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കാമോ കഴിക്കാമല്ലോ അച്ചി ലിജു മാം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അമ്മ അതൊക്കെ മിണ്ടായിരിക്കും ഫാബ്സ് ചോയ്സ് പെരും ജീരകം വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ മാതളം നിറങ്ങിയ പൈനാപ്പിൾ ഇടോ കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കാവുന്നു അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് ആരെ പറഞ്ഞത് എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേത് ഇടാമോ ഇതിടാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ എന്
ആ ശീശാശോ പ്ലീസ് വല്ല എനർജി പൗഡറും ഉണ്ടോ ഈ ടൈം കഴിക്കാൻ ത്രീ മന്തായി ഫുഡ് എന്താ ഫുഡ് പ്രോബ്ലം മാറ്റമില്ല മക്കൾ എന്ത് എനർജി പൗഡർ എനർജി പൗഡറിലൊക്കെ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും ഈ മധുരമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തികട്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വാങ്ങാം പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ചെവ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ മോൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കുറച്ച് മോൾ ഓരോന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് പറ്റുന്നതാവില്ല ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് കഞ്ഞി പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ദോശ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് പരിപ്പുട മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്ടം പരിപ്പുട എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊക്കെ പരിപ്പുട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അര ഇഡ്ഡലി അര ദോശ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം കഴിക്കുക കേട്ടോ ഈ എനർജി പൗഡറൊക്കെ കഴിച്ചാൽ എനിക്കതിന് കൂടുതൽ ഛർദി വരികയുള്ളൂ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ഛർദി നീക്കും ചിലർക്കൊക്കെ അതുവരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഒരുപാട് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒരു ഡ്രിപ്പൊക്കെ ഇടണം കഴിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരാം ഓ പ്ലീസ് ഫാറ്റ് സ്ട്രൈസ് മോളെ ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിസ്റ്റിൽ എന്തും കഴിക്കാം നമ്മളൊന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നോക്ക് കേട്ടോ കുഞ്ഞെ കണ്ട എല്ലാവരും വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ശരി നിങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാം കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇത് നോക്കാം നിങ്ങളിൽ പലരും വേറെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് കാരണം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ വോമിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് പിന്നെ വരും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വീഡിയോസ് വരുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്രയോ പേര് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവരെ എനിക്കങ്ങ് ഉപേക്ഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ചിലരൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പറയാറില്ല അതും സാരമില്ല എന്തായാലും എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഏറ്റവും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ട്രിഗേഴ്സ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണത് നിർത്തുക എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതൊന്നും തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിനോട് സംബന്ധമല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവസാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ വോമിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അത് മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ചില മണം ഇതാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിഗേഴ്സ് ഒന്ന് വന്ന് അവോയ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ഓർഡേഴ്സ് ചില മണങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രൈ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഹായ് 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 ഒറ്റയാൾ
കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയണത് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുറേയൊക്കെ ഈ വോമിറ്റിംഗ് ആ നോസിയ സെൻസേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവോയ്ഡ് ബീയിങ് ഇൻ സ്റ്റഫി റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആടച്ചിട്ട മുറിയിൽ കഴിയുന്നതും ഇരിക്കാതിരിക്കുക കഴിയുന്നതും തുറസ്സായ ഈ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഫി റൂമിലാണ് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും നടക്കാനും പിടിക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരത്തെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യായ്ക തോന്നുമ്പോഴെങ്കിലും ജനലൊക്കെ തുറന്ന് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് തലയങ്ങ് നീട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്വാസം ആ ഫ്രഷ് എയർ ഒന്ന് ശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതും നമുക്ക് കുറേ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഒരുപാട് ശബ്ദം ആ ഒരുപാട് ശബ്ദം നമ്മൾ ഈ പിള്ളേർ വീട്ടിൽ വേറെ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൗഡായിട്ട് വല്ല റേഡിയോ കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉറക്കം സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദമോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന വരും ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോസിയ കൂടും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മുറിയിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കഥവടച്ചിരിക്കുക നമുക്കിപ്പം ശബ്ദം ഇടരുതെന്ന് എല്ലായിടവും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഗർഭിണിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ വായടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം ഒന്നിന് ചെവിയിൽ പഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഒന്ന് പോയിട്ട് കിടക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ നോസ വോമിറ്റിംഗ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലിറ്ററിങ് ലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കാറിലൊക്കെ പോവുക കാറിലൊക്കെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മിന്നി 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 ചിമ്മിന്ന ലൈറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തലവേദനയും വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാം ഇത് ഇതിന് മാത്രമല്ല മൈഗ്രൈനൊക്കെയും ഇങ്ങനെ വരാം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ കാറിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ പുറമേ നിന്നുള്ള ആ പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എ സി ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാ എ സി നിർത്തിയിട്ട് കാറിൻ്റെ ഡോറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിൻഡോ താഴ്ത്തുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നുള്ള ഇതൊക്കെ സ്മെൽ ഇതൊക്കെയും വരാം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഹായ് 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 യെസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മി മിണ്ടാതിരുന്നു ദേഷ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒലയ്ക്കാം ഒലയ്ക്കാണല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മിണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ പിന്നെ വരുള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയണം മിണ്ടാതെ കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറച്ചേ വ്യായാമം ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് ഈ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം കുറച്ച് കൂടും എന്നാൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റായി ഇനി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാം കുറേശ്ശെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇത് പിന്നെന്താ ആ ടു അവോയ്ഡ് ബിക്കമിങ് ടു ടയർഡ് ഒരുപാട് ടയർഡ് ആകുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നേ എനിക്ക് നോസിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടേ എനിക്ക് മണം വയ്യ എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നു എനിക്ക് കിടന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അങ്ങ് കിടക്കും ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഒന്നും കുടിക്കില്ല പിന്നെ എന്താവും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ച് എണീക്കുക എണീക്കുന്ന പറഞ്ഞൊക്കെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും വിളിക്കാനും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഒറ്റ ടയേർഡായിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ബിക്കമിങ് ടു ടയേർഡ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോർസലെങ്കിലും അകത്തേക്ക് ചെല്ലുക ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാ ഗ്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര അര ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെ 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 ദറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് നീഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ഈ കൊച്ചിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിക്കഴി
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും അയാളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയൺ കഴിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഫോളിക് ആസിഡ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഗുളികകളല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് നമ്മളിപ്പം പ്രഷറിനോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ലാത്ത അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിയുന്നതും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഒഴിവാക്കുക ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച ശേഷം ഡോക്ടർ ഓക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയൺ പ്രത്യേകിച്ചും അയൺ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തികട്ടെ തികട്ടെ അല്ലെങ്കിലേ വരും അയണൊക്കെ നമുക്ക് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് പിന്നെന്താ ഇതൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താ നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊന്നും എപ്പോഴും പറ്റുമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറ്റുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോന് മനുവിനെയൊക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും നല്ല ഛർദ്ദിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ പഴുവിലെ സെൻറ്റ് ആൻഡീസ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൃശ്ശൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഛർദ്ദിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കുമല്ലേ അപ്പം കയ്യിൽ ഇടത് കയ്യിൽ ഈ കാനുല ഐ വി കാനുല ഈ ഡ്രിപ്പിടാനുള്ളത് കുത്തി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പിലിരുന്ന് പേഷ്യൻ്റെ നോക്കും പേഷ്യൻ്റെ നോക്കും ഒരു പച്ച മാങ്ങ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മുറിച്ചത് കയ്യിലെടുത്തുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് അതൊന്ന് കഴിക്കും വായിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വാ വാതിലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപ്പ് കടയും ഇത് രണ്ടുപേരും എൻ്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്നിട്ട് ഛർദ്ദി ഭയങ്കര ഛർദ്ദി ആ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പേഷ്യൻ്റെ നോക്കും എന്നിട്ട് ഒ പിയുടെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇടുമായിരുന്നു ഡ്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകും അടുത്ത പേഷ്യൻ്റ് വരുന്ന അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ വരുന്നു പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഡ്രിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പോയി ഡ്രിപ്പ് ഇട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ക്ഷീണം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഗർഭിണിയായ മുതൽ നമ്മളങ്ങ് ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അവസാനം പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീവൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അത്യാവശ്യമുള്ള പണികൾ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഫ്രഷ് എയർ കൊള്ളുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജനൽ തുറന്നിട്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊരു ഫ്രഷ് എയർ കൊള്ളുക പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീപ്പ് ആ സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രാത്രി ഉറങ്ങേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള ടിപ്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോ പരമ്പരയിൽ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഹോർമോണുകളൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ അപോഷം പോലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഉറക്കം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമാണ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ അവർ പകൽ വന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റൊക്കെ നന്നായി അണച്ച് ജനലൊക്കെ ഡാർക്കാക്കി ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി വന്നിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെലറ്റോണിൻ ഹോർമോണും ബാക്കി ഹോർമോണുകളും എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാകും പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് ഇറുക്കി പിടിക്കുന്ന ക്ലോത്ത്സ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്വാസമുട്ടലും നാസിയൊക്കെ കൂടും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് അയഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ കഴിയുന്നതും കോട്ടൻ്റത് ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ നാസിയെ കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊന്ന് പല്ല് തേക്കുക പലർക്കും ഈ രാവിലെ ഈ പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവരും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് പറയാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു ഹായ് പറയാം കേട്ടോ ഒറ്റ സാധനം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല ഒരാൾ അപ്പം പിന്നെ വേറൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല്ല് പല്ല് തേക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഈ ഓക്കാ
അയ്യോ ഡോക്ടറെ ഇത് കാരണം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പം വരുമോ നമ്മൾ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട പിന്നെ അപൂർവമായിട്ട് ഇതിലൊന്നും കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വോമിറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും പ്രഗ്നൻസിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത മരുന്ന് ഡോക്ടർ തരുവുള്ളൂ എന്ത് മരുന്ന് ഡോക്ടർ തന്നാലും ഉടനെ പോയി ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കരുത് അയ്യോ ഇതങ്ങനെയുണ്ടോ ഇതങ്ങനെയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മരുന്ന് ഈ ഭൂലോകത്ത് ആരും ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിർമ്മിക്കാനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും അതിന് പല ഇഫക്റ്റുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടതൊന്നാണ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതെല്ലാം സൈഡ് എഫക്ട്സാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടേ തരുള്ളൂ പിന്നെ ആൻറ്റി ഇസ്റ്റമിൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നോസിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക തീരെ വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റസ് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചരിച്ചൊരു ഗ്യാസ് വന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ജലൂസിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ജലൂസിൻ്റെ സിറപ്പ് പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കുപ്പി മരുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപൂർവമായിട്ട് റാൻഡാക്കുക അതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറ്റ ക്ഷീണമാവുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷീണം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുപ്പി ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ കയറ്റിപ്പോയാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉഷാറാവും ചിലർക്ക് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റേണ്ടി വരുള്ളൂ ചിലർക്ക് നിത്യേന നോണം വേണ്ടി വരും ചിലർ ആശുപത്രി തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഈ ജിഞ്ചറില്ലേ ഈ ജിഞ്ചർ ലോലിപ്പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമേ ജിഞ്ചർ ലെമണേഡ് ജിഞ്ചർ ലോലിപ്പപ്പ് ഈ ഇഞ്ചി ഇല്ലേ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ച് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയും വെള്ളവും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചുപ്പം കുറച്ച് പഞ്ചാര ഇട്ടിട്ട് അത് കുടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ നോസിയ വളരെയധികം കുറയും പിന്നെ ജിഞ്ചറിൻ്റെ ലോലിപ്പപ്പ് ജിഞ്ചർ മുട്ട ഇഞ്ചി മുട്ട ഇതൊക്കെ വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പില്ലേ ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിലിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചവച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കടി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മണം വായിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓക്കാനും കുറയും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പി സിക്സ് ആ പ്രഷർ പോയിൻറ്റ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്ര പിന്നെ ഈ ഇതില്ല എന്താ ലെമൺ ഫ്രഷ് ലെമൺ നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ മണക്കുക അതുപോലെ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇല്ലേ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് പുതിനയുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലയൊന്നും ഇങ്ങനെ മണക്കുക അപ്പോഴും ഈ നോസ് കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നതാവില്ല വേറൊരാൾക്ക് പറ്റുന്നത് പച്ച അടക്ക നെല്ലിക്ക ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ വേറെന്താ പ്രഷർ പോയിൻ്റ് ആ പിന്നെ വേറെന്താ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരാൾ ഛർദ്ദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നീ മാത്രമാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എത്ര പേര് ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഛർദിയും അവർക്കൊന്നും ഇല്ല ക്ഷീണം എന്താ നിനക്ക് എന്ന് പല ഭർത്താക്കന്മാരും പല അമ്മമാരും പല അമ്മായിമ്മമാരും പല സുഹൃത്തുക്കളും പല ബന്ധുക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആവില്ല എല്ലാ പ്രഗ്നൻസിയും ഒരേപോലെ ആവില്ല അല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ അയ്യോ പാവം നീ കിടന്നു ഒന്നും കഴിച്ചിലും കിടന്നു എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടീനെ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടകം കാണിക്കുകയോ എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ നോസിയ വമിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ശരി റൈറ്റ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇതിൽ നിങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടാറ്റ വൈബ പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പോയി മഴയുണ്ട് മക്കളെ രേഷ്മ വോമിറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് സാല കുറേശ്ശെ കുറച്ചായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്യാ ഒരു മന്തും
ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ സെഷനിൽ ജസ്റ്റ് വരിക എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് ഇടുക ബാക്കി ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ എനിക്ക് പെയ്ഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് അറിയാം ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള പാക്കേജസ് ആണ് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല കാശ് മതി എന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസിലും കൂടുതൽ ക്യു എൻ ഡി സെഷൻസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു ചഞ്ചലതയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ബോധവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുക കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധാരണ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗർഭിണിയെക്കുറിച്ചും അല്ലാണ്ട് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അത് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വേറെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ആരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂഡ് ഇന്നും അത്ര ശരിയില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം മോൾ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട മോൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഞാൻ തീർത്തു തന്നിട്ടുണ്ടാവും തീർത്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മോൾ അപ്രസക്തമായ ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വം അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പി പി വേൾഡ് ആൾ ക്ലീ കീപ് സൈലൻസ് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു വാട്ട് ഷീസ് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതാരും കേൾക്കുന്നില്ല അതാണ് നീത്തു ഞാൻ തിരിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ എത്തി ഓക്കെ ഗുഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചിറ്റാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാം കാരണം ഞാൻ ഈ ഈ ഫുഡ് ഡ്യൂറിങ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നോസിയ വാമിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് പിന്നീടുമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഈ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത്രയും സമയം കളഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി കാണേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സാജിദ് മാം അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആൻസർ എന്നാ പറയണം മക്കളെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഞാൻ ആൻസർ പറയാം എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായി പിന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസിലും പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ അതിന് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് മാത്രം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൊക്കുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അഭാഷണം കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ്റെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ എൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം ഞാനിത് ഓരോന്നും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയും ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പറയും കണ്ട കണ്ട മാഡം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വേറെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാ വേറെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ കാണുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയാലും ശരി ഓൺലൈൻ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി എൻ്റെ പേഷ്യൻസേ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പൈസയില്ല പൈസ തരാണ്ട് എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് പോലും അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് നിങ്ങളെൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഭാഗ്യ മാം എൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കേണ്ട കുഞ്ഞു തനിയ ഡി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചാൽ ശരിയാകില്ല എന്നാൽ അത് തെറ്റാ മക്കളെ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എഴുതി തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ യൂട്യൂബിലൂടെ പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊച്ചു തനിയ
ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സുബി സുബി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പം കാണും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി കിടക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കിടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി സാരമില്ല ഒരു ലൈവ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ പുതിയത് എടുക്കണം നിർത്തി പഴയത് ഇനിയും പെൻഡിങ് കുറേ ഉണ്ട് അത് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചിലതൊക്കെ ഒരു മാസം ചിലത് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള പാക്കേജസ്സാണ് സമയം എടുക്കും എന്നാലും പുതിയതില്ലാത്ത തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസം ഡോക്ടർ വൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അടച്ചു പൂട്ടി വെച്ചു അതും വലിയൊരു ആശ്വാസം കേട്ടോ കാശ് കുറച്ച് നഷ്ടമാണ് അതൊന്നും സാരമില്ല പോട്ടെ പോ കേട്ടോ നമുക്ക് സമാധാനമാണ് വലുത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നോക്കി വരാം അതാത് വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ അതാത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഇടുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഈ പോണോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതണം കാരണം അത് വന്നിട്ട് ടീനേജേഴ്സിനുള്ളൊരു പരമ്പരയിൽ ഒരു ഭാഗവുമാകും ബാക്കിയുള്ളവർക്കാകും ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എത്ര പേരാണ് എനിക്ക് നിത്യേന മെസ്സേജസ് ഇന്ന് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസിനൊന്നും ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അയക്കാറില്ല എനിക്കതിന് സമയമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ എത്ര പേർക്കാണെന്ന് അറിയാമോ വിവാഹ ശേഷം ഭാര്യയുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താ ഈ പോണോഗ്രാഫി കണ്ടുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രോബബ്ലി ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തും തുറന്ന് പറയാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നേരെ കാണണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആളെ മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടും കൂടിയൊക്കെ ആവാം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങ് ഷോക്ക്ഡ് ആവുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇത്ര പേര് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്രയോ ആയിരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ടായിരം ഇരട്ടി ആളുകൾ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ടീനേജേഴ്സ് ഈ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കോളേജ് കുട്ടികളും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇടണം എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഗർഭം ഇത് മാത്രം നമുക്ക് പോരാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം ആളുകൾ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടിയില്ലെങ്കിലും വ്യൂവേഴ്സ് കൂടിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവരൊക്കെ കണ്ടോട്ടെ കാരണം എനിക്ക് ഓരോ വീഡിയോയിലും എത്ര വ്യൂസ് വരുന്നു അതിൽ എത്ര ആഡ്സ് വരുന്നു എത്ര ഇത് വരുന്നു അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അത് കാണുന്നവർ കണ്ടോട്ടെ കണ്ടാൽ സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് കാരണം എനിക്ക് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡോളസെൻസിനും ബാക്കി എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ബോധവൽക്കരണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോണോഗ്രാഫിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ അതുപോലെ മാസ്റ്റർബേഷനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരണം ഇത് ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായാണ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരു ചമ്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളങ്ങനെ ചമ്മൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെന്തായാലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് തുനിഞ്ഞിറങ്ങി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ പറ്റൂ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ തൃശ്ശൂർ ഗൈനക് സൊസൈറ്റിയിലത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ ഇത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഇതിലൊക്കെ ചെന്ന് പറയാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും മടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചമ്മലാണത് അതൊന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്നാലും ചിലരൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തോ നമ്മളെന്തോ ഒരു വലിയ എന്തോ ഒരു വലിയ ഈ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഇവിടെ ന